ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அறிவும் ஆராய்வும் இன்றைக்கி தந்தூரி சிக்கன் வீட்டில் எப்படி செய்யலாங்கிறத பார்க்கலாம் வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் பாருங்கள் நான் ரெடி பண்ணி வச்சுருந்தது காட்டுறேன் நல்ல ஸ்பான்ச்சியாக சூப்பராக வந்திருக்கு இதோட ப்ரிப்பரேஷன் தான் நம்ம இப்போ பார்க்க போகிறோம் வாங்க இப்போ எப்படி செய்யலாங்கிறத நான் உங்களுக்கு காட்டுறேன் இப்போ ஒரு தட்டில் முழு கோழியை வாங்கிட்டு வந்து வாஷ் பண்ணி வச்சுக்கோங்க உங்களோட குடும்பத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி நீங்கள் கோழி வாங்கிக்கோங்க இப்போது நான் வா வாங்கினது வந்து கொஞ்சம் கூடுதலான கோழி ஸோ அதனால் ரெண்டுமே என்னால் ஒன்றா ஒன்றா மைக்ரோனில் வைக்க முடியாது அதனால் நான் ரெண்டு பாதியை நான் எடுத்துக்கிட்டேன் நல்ல மஞ்சள் தூள் போட்டு நல்லா வாஷ் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க இப்போது இதில் வந்து நம்ம நடுவை நடுவை லைட்டாக கீறி விட்டுக்கோங்க அப்போ தான் உள்ளெல்லாம் மசாலா நல்லா பிடிக்கும் ஸோ இந்த ஷேப்பில் நல்லா கீறி விடுங்க நான் காட்டுறேன் பாருங்கள் இந்த மாதிரி லைன் பை லைனாக கரெக்டாக நீங்கள் போட்டுக்கிட்டிங்கன்னா நம்ம மசாலா ஃபில் பண்ணும்போது உள்ளெல்லாம் நல்லா பிடிச்சி வெந்து வரும் ஸோ நல்லா கீறி விட்டுக்கோங்க இப்போ நான் ஃபுல்லாக கீறிட்டேன் இப்போ இன்னொரு பீஸையும் நான் அதே மாதிரி கீறி எடுத்துக்கிறேன் இப்போ ஒரு தட்டில் கொஞ்சம் மசாலாவை தடவுறதுக்கு ரெடி பண்ணிடுவோம் இப்போ ரெண்டு ஸ்பூன் மூணு ஸ்பூன் மற்ற தூள் போட்டுக்கலாம் கரெக்டாக மூணு ஸ்பூன் எடுத்துக்கோங்க கொஞ்சம் உப்பு கொஞ்சம் லெமன் ஒரு லெமன் எடுத்து நல்லா புழிஞ்சி வச்சுருக்கேன் அந்த லெமனையும் அந்த வத்தத்தூளோட மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் இப்போ நல்லா பெரட்டி விடுங்க கொஞ்சம் லைட்டாக தேவைன்னா தண்ணி தெளிச்சுக்கோங்க இது நல்லா இப்போ நான் பேஸ்ட்டு மாதிரி பெரட்டிட்டேன் இப்போ நான் இதை அந்த கோழியில் தடவ போகிறேன் பாருங்கள் எல்லாத்துலேயும் நல்லா ஃபில் பண்ணுங்கள் அந்த ஊடியில் இருக்கிற இடத்துலலாம் நல்லா அந்த மசாலா போகிற அளவுக்கு நல்லா ஃபில் பண்ணுங்கள் அப்போ தான் மசாலா நல்லா பிடிக்கும் இப்போ லைட்டாக எல்லாத்துலேயும் தடவி நான் ரெடி பண்ணி வச்சுட்டேன் கொஞ்சம் நேரம் இது லைட்டாக ஊறட்டும் இப்போது மெயின் மசாலா என்னங்கிறது நம்ம பார்த்துடலாம் மற்ற தூள் ஒரு த்ரீ டேபிள் ஸ்பூன் கிட்ட எடுத்துக்கோங்க காரம் தேவைன்னா த்ரீ எடுத்துக்கோங்க வேண்டான்னு நினச்சிங்கன்னா டூ டேபிள் ஸ்பூன் போதும் சீரகத்தூள் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் கரம் மசாலா ஒன்றரை டேபிள் ஸ்பூன் மிளகுத்தூள் ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் கொஞ்சம் லைட்டாக கலர் பிடிங்க அது ஒரு ஹாஃப் டேபிள் ஸ்பூன் எடுத்துக்கோங்க இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் அது ஒரு ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் இது வந்து உப்பு தேவைக்கு உப்பு போட்டுக்கோங்க நம்ம ஏற்கனவே தடவி இருக்கிற மசாலாலையும் கொஞ்சம் உப்பு இருக்குது ஸோ அதனால் இதை பார்த்து போட்டுக்கோங்க தயிர் ஒரு த்ரீ டேபிள் ஸ்பூன் கிட்ட தயிர் நான் ஊற்றுறேன் கொஞ்சம் லெமன் ஒரு ஒன்றரை லெமனை நல்லா புழிஞ்சு எடுத்து வச்சுருக்கேன் அதையும் வ வடிகட்டி அதில் சேர்த்துக்கோங்க தந்தூரி சிக்கன் மசாலா தான் நம்ம போடணும்னு அவசியம் இல்லை நம்ம வீட்டில் இருக்கிற மசாலா வச்சு தந்தூரி நம்ம ரெடி பண்ணிடலாம் தேவை இருந்தால் தந்தூரி மசாலா உங்கள்கிட்ட இருந்துச்சுன்னா அது ஒரு ஸ்பூன் போட்டுக்கோங்க இப்போ லைட்டாக ஆயில் கொஞ்சம் சேர்த்துக்கிறேன் இப்போ இதை எல்லாத்தையும் நல்லா நம்ம மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் பேஸ்ட் மாதிரி கண் வர்ற மாதிரி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க கெட்டியான பேஸ்ட்டாக மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க கொஞ்சம் தண்ணி ஆக்கிடாதீங்க நல்லா எல்லா மசாலாவும் நல்லா மிக்ஸ் ஆகிற அளவுக்கு நல்லா கெட்டியாக மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிட்டேன் பேஸ்ட் பார்த்தாலே தெரியும் கொஞ்சம் கெட்டி தனிமையோடு இருக்குது இந்த மாதிரி தான் மிக்ஸ் பண்ணணும் தண்ணியாக இருந்துட்டால் கறியில் பிடிக்காது ஸோ கொஞ்சம் கெட்டியாக மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க இப்போ நம்ம எல்லாத்தையுமே கறியில் நல்லா அப்ளை பண்ணுவோம் ஏற்கனவே ரேவி வச்சுருந்தோம் இல்லையா அந்த கறியில் தான் நான் இப்போ அப்ளை பண்ணுறேன் 
அதே மாதிரி தான் எல்லா இடத்துலையும் படுற மாதிரி நல்லா அப்ளை பண்ணிக்கோங்க பாருங்க நல்லா அப்ளை பண்ணிட்டேன் இப்போ இதை தனியாக வச்சுட்டு இன்னொரு பீஸ் இருக்கு இல்லையா அதையும் இதே மாதிரி ஃபில் பண்ணிக்கிறேன் இப்போ ரெண்டுமே நல்லா நான் அப்ளை பண்ணி ஒரு 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 எட்டு ஹவர் நல்லா நம்ம ஊற வைக்கணும் என்றைக்குமே தந்திரி சிக்கன் செய்யும்போது நம்ம மொதல் நாள் ஊற வச்சு மறுநாள் பொறிச்சிங்கன்னா ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் அப்படி முடியல நீங்கள் இந்த நைட்டு ப்ரிப்பேர் பண்ணுறதா இருந்தால் காலையிலே வாங்கி வச்சு இந்த மாதிரி மசாலா தடையை வச்சுருங்க கரெக்டாக எட்டு ஹவர் நல்லா ஊறட்டும் ஃப்ரிட்ஜ்லேயே வச்சுருங்க இப்போ பாருங்கள் நான் எட்டு ஹவர் நல்லா ஊற வச்சு எடுத்துட்டேன் இப்போ நல்ல மசாலா எல்லாமே நல்லா பிடிச்சி அழகாக இருக்குது பார்க்கவே இப்போது நம்ம இதை பொறிக்கலாம் இது தாங்க ரொட்டி சரி என்னோடய மைக்ரோவனுக்கு இந்த ரொட்டி சரி மூலமாக தான் அந்த சிக்கனை பிரிக்க போகிறேன் அது எப்படிங்கிறத நான் உங்களுக்கு காட்டுறேன் இந்த கம்பியில் தான் நம்ம சிக்கனை கொத்தி வைக்க போகிறோம் எல்லா மைக்ரோவன் மாடல்லையும் இந்த ரொட்டி சரி இருக்காது ரொட்டி சரி இருந்தால் இது யூஸ் பண்ணிக்கோங்க இல்லாதவங்க நார்மல் ட்ரேலேயே வச்சு நீங்கள் கன்வெக்ஷன் மாடலில் கிரில் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் இப்போ நான் வந்து ஒரு நூற்றி ஐம்பது டிகிரி செல்சியஸில் நான் ப்ரீ ஹீட் பண்ணுறேன் ஒவ்வொருத்தரோட மைக்ரோவன் ஒவ்வொரு மாதிரி ஸோ உங்களுக்கு எப்படி ப்ரீ ஹீட் பண்ண முடியுமோ அந்த மாதிரி ப்ரீ ஹீட் பண்ணி எடுத்து எடுத்துக்கோங்க இப்போ நான் இப்போ அந்த கம்பியில் குத்துறதுக்கு முன்னாடி இதில் கொஞ்சம் நம்ம ஆயில் அப்ளை பண்ணணும் பட்டர் இருந்தால் பட்டர் அப்ளை பண்ணிக்கோங்க இப்போ என்கிட்ட ஆயில் தான் இருக்குது ஸோ நான் ஆயில் அப்ளை பண்ணுறேன் ஏன்னா அப்போ தான் மைக்ரோவனில் நம்ம நல்லா க்ரில் ஆகி வரும்போது கொஞ்சம் காஞ்ச மாதிரி இருக்காது சாஃப்ட்னஸோடு இருக்கும் ஸோ அதனால் எவ்வளோக்கு முடியுமோ அவ்வளோக்கு பட்டராகவது இல்லை நான் ஆயிலாவது அப்ளை பண்ணிக்கோங்க பாருங்கள் அப்ளை பண்ணும்போது கூட மசாலா கிளம்பி வரலை அந்தளவுக்கு சிக்கனோட மசாலா ஃபிக்ஸ் ஆகிடுச்சு நல்லா ஆயில் அப்ளை பண்ணிவிட்டு ரெடி ஆகிடுச்சு இப்போ சிக்கன் நல்லா மேக்னேட் பண்ணிட்டேன் இப்போ பாருங்கள் நான் வந்து இதை ரொட்டிசரி கம்பியில் எப்படி அப்ளை பண்ணுறேன் பாருங்கள் இது நல்லா குத்தி நம்ம சொருவணும் ஏன்னா இது ரொட்டேட் ஆகும்போது கறி கீழே விழுந்துடக்கூடாது அதை நம்ம கவனத்தில் வச்சுக்கணும் ஸோ அதனால் அந்த மூணு கம்பியுமே அந்த கறியில் மாட்டிக்கிற மாதிரி நம்ம சொருவிடணும் பாருங்கள் இப்போ நான் சொருவிட்டேன் இப்போ உங்களுக்கே தெரியும் ரொட்டேஷன் ஆகும்போது கறி கீழே விழாது நம்ம ஒரு இடத்துல குத்தி ஒரு இடத்துல குத்தாமல் இருந்தோம்னா கண்டிப்பாக மைக்ரோவில் கறி கீழே விழுந்துடும் ஸோ அதை நீங்கள் கவனத்தில் வச்சுட்டு ரொட்டி சரியில் கரெக்டாக குத்தி எடுத்துக்கோங்க ரொட்டி சரி இல்லாதவங்க சார் நார்மல் கம்பியில் வச்சு நீங்கள் க்ரில் பண்ணிக்கலாம் இப்போ ப்ரீ ஹீட் ஆகிடுச்சு இப்போ எனக்கு தெரியுது பார்த்திங்கன்னா ரெண்டு வெள்ளை ஹோல் இந்த ஹோலில் தான் நான் இப்போ அதை மாட்ட போகிறேன் நான் உங்களை மாட்டிட்டு காட்டுறேன் இப்போ பாருங்கள் நான் நல்லா ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டேன் இப்போது நம்ம தந்தூரி க்ரில் ஆகிறதுக்கு ரெடி ஆகிடுச்சு இப்போ நான் மைக்ரோவனை க்ளோஸ் பண்ணிவிட்டு இப்போ நான் இதை வந்து மைக்ரோ கிரில்லில் ஒரு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் மினிட்ஸ் நல்லா வைக்க போகிறேன் ரொட்டேட் ஆகட்டும் நீங்கள் மைக்ரோ கிரில் வைக்கும் போது தான் அது கொஞ்சம் சாஃப்ட்னஸ்ஸாகவும் முருவலாகவும் கிடைக்கும் கன்வெஷன் கிரில் வச்சுடாதீங்க வச்சிங்கன்னா ரொம்ப முருவி கரமரான ஆயிரும் ஸோ அதனால் நீங்கள் எப்போவுமே இந்த தந்தூரியை வந்து மைக்ரோ கிரில்லில் தான் நீங்கள் வைக்கணும் ஸோ இதை வந்து நான் ஒரு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் மினிட்ஸ் ஆன் பண்ணிடுறேன் பாருங்கள் நல்லா ரொட்டேட் ஆகுது கறி கீழே விழாத அளவுக்கு நல்லா ரொட்டேட்டிஷ் ரொட்டேஷன் ஆகுது இந்த மெத்தடில் தான் நீங்கள் வச்சு பொறிக்கணும் ரொட்டேஷன் இல்லாட்டாலும் பரவாயில்ல நார்மல் கம்பி கொடுத்துருப்பாங்க இல்லையா ரவுண்டு கம்பி அந்த கம்பி மேலே வச்சு கூட நீங்கள் இந்த மாதிரி பொறிக்கலாம் கரெக்டாக டுவெண்ட்டி ஃபைவ் மினிட்ஸ் கழித்து நான் கறியை எடுத்துகிட்டேன் பாருங்கள் அழகாக வெந்துடுச்சு எவ்வளோ சாஃப்ட்னஸ்ஸாக வந்திருக்கு பாருங்கள் வீட்லேயே நம்ம ஹோட்டல் ஸ்டைலில் தந்தூரி பொறிச்சாச்சு இதே மாதிரி கண்டிப்பாக நீங்களும் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இனி வர இருக்க வீடியோலையும் நான் கண்டிப்பாக ஸ்டவ்வில் எப்படி தந்தூரி பொறிக்கலாங்கிறத நான் உங்களுக்கு காட்டுறேன் 
அதுக்கு நீங்கள் முதல்ல என்னோடய சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணணும் பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணணும் எப்படி இருந்துச்சுங்கிறதையும் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கிட்டே ஷேர் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ ப்ளீஸ் சப்ஸ்கிரைப் கிளிக் டு பெல் பட்டன் தேங்க்யூ